他还跟你说，春分、秋分、夏至、冬至是中国节气的名称，有二十四节气，讲义上有写给你看，你就欣赏一下，知识快递有告诉你。OK， 中国的历法，平常各位嘴巴上所说的农历，叫做阴阳合历，就是有阴历的部分，也有阳历的部分。阴历部分就是平常过日子，初一十五，初一十五叫过日子，那叫阴历的部分。可是这样子，农历大约三十天，小约二十九天，五十九乘以六，三百五十四天，跟国历的三百六十五天差十一天，大概每三年就会差一个月。所以，如果你单纯用农历过、阴历过的，就会麻烦就大了。中国以农历国，不可以这样搞。为什么这样搞？来。每三年就大概会差一个月，每九年大概就会差一季，所以你今年是现在是春暖花开，九年以后变成夏日炎炎，再九年变秋风起，再九年变寒冬，那、啊、完蛋了！中国以农立国要耕田，怎么样？这样这样这样搞，不能这样搞的，这样搞它就就乱掉了，所以它要想办法瞧，它做两个动作瞧。第一个动作叫做设闰年，每三年就大概差一个月，所以台语说“三年几轮，后派教轮”，大概每三年放个闰年，正确说是每十九年放七个闰年，每次而且农历闰年是闰一个月，多一个月出来，多一个月出来，把这时间补回来就没差了。第二个就是设的节气。讲一下有写立春、立夏、立秋、立冬。立春春天开始，立秋秋天开始，立冬冬天开始。OK， 是的。所以这个节气对应的是国历的日子，节气对应的是国历的日子。他就设好节气，说这是立春，春天开始了，准备要耕田了。这个是立秋，秋天开始了，怎么样？所以它对应的是国历的日子。台湾人现在有过的。大概就是三个，第一个一定会过的，可是你们不太记得，叫做清明那天要放假一天。第二件事情你们会过的，很多人都会过，叫做冬至。儿童节。冬至要几张脸？第三个有人会过的，叫做立冬，因为说说要立冬要补冬，要进补一下，培养自己的体，锻炼好自己的体质，抵御未来的寒冬。所以有人会过立冬，立冬要补冬。密友人会过春分节，我知道日本人会过春分节，后来才发现日本人不止过春分节，还会过秋分节。更过分的事情是，春分跟秋分在日本是国定假日，放假一天，太过分了，还要放二十四天。啊，所以如果你是小日本，你就会去过春分节。啊，所以春分节还有一个秋分节。我们没有哦，我们没有。OK， 就是告诉你，哎，告诉你，重点是节气对应的是什么日子？国历的日子。所以七月六几号？四月五号。有人说落在四月四号，所以注意，节气是要调过来的，它对应的是国历的日子。请注意，好，所以中国农历叫做阴阳合历，有阴历的部分，也有阳历的部分，就是希望你能够理解的。OK。